good morning everyone today we will discuss about the dicot stem and dicot root so our today's learning objectives are we will study the ts of dicot stem dicot stem mein hum padhenge helianthus sunflower ke stem ke bare mein aur dusra hum padhenge ts of stem cucurbit and in addition to this we will discuss about the ts of dicot root so let's start so this is the ts of dicot stem ts of dicot stem hai sunflower ki baat karte hain so jo iski jo outline hai it is almost circular hoti hai the outermost layer is epidermis agar hum iska ek section dekhein so this is the magnified picture of this one section this one so outermost layer is epidermis this is the epidermis epidermis ek single cell layer hai this is called uniseriate layer of cells jo ki parenchymal cells hote hain they are compactly arranged without intercellular spaces but some of the epidermal cells which ek cells enlarge ho jate hain and they form the hairs which are multicellular unbranched so jo ye hain these are called stem hairs aur ye hote hain मल्टी सेलुलर और अनब्रांच्ड इसके अलावा जो एपिडर्मिस है इट इज़ कवर्ड बाई अ वैक्सी सब्सटेंस जिसको कहा जाता है क्यूटिकल सो इट इज़ अ वैक्स लाइक सब्सटेंस जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है द नेक्स्ट लेयर जो डी एस डाइकॉट स्टेम में है दैट इज कॉटिकल लेयर जो कॉटेक्स की कॉटेक्स की जो लेयर है इट इज़ डिवाइड इंटू टू पार्ट्स जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है इसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस दिस लेयर इज हाइपोडर्मिस एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉल एंड कायमा जो कॉल एंड कायमा उससे बनती है ये इट मीन्स इट हैव थिंगस ऑफ पैक्टिन एंड सेलोज इसके अलावा देर आर सर्टेन सेल्स ऑफ दिस कॉटेक्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है सो दिस इज क्लोर एंड कायमा सो द सेल्स विच बी आर क्लोरोप्लास्ट एंड दे इन फोटो सिंथिस एंड द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ हैपीडर्मिस कॉटेक्स इज parent chymatous in nature and is um, it consists of large size thin walled cells with large intercellular spaces the innermost layer is of cortex is endodermis jo endodermis hai this is the innermost layer then it is followed by this sclerent chymatous patch which is pericycle jo ki phloem ke upar ki taraf present hoti hai then comes phloem uske baad cambium aata hai and then xylem so this is a complete vascular bundle और इस तरह का वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम बीच में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है ओपन वेस्कुलर बंडल दैन नेक्स्ट इज द सेंट्रल पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय लार्ज साइज पैर कैमेटर सेल्स व्हिच फॉर्म्स पिथ सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन सो टीएस ऑफ यंग स्टेम ऑफ हेलियंस सनफ्लावर आउटलाइन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर नियरली सर्कुलर होती है आउटलाइन और एपिडर्मिस इसकी यूनिसीरियट मीन सिंगल सेल लेयर है इसके बाहर होता है क्यूटिकल जो कि वैक्सी सब्सटेंस है and uh, it helps in prevention of water loss iske alawa isme present hote hain hairs stem hairs which are unbranched and multicellular next is cortex cortex divide hoti hai two parts mein ek hai colon cavitus hypodermis aur uh, isme aur iske alawa jo cortex bachti hai usko kaha jata hai general cortex jo hypodermis hai uske kuch ek cells chloroplasts pair karte hain that is colon chyma and they also in photosynthesis and it also shows this structure which is the oil cavity or we can say resin canal in uh, the cortical region the next is endodermis endodermis is distinct it is the innermost layer of cortex isme bahut sare starch grains hote hain is endodermis is me so isko starch sheath bhi kaha jata hai that we have discussed earlier in our earlier class next comes पेरिसाइकल जो पेरिसाइकल है वो मल्टी लेयर होती है मीन्स एक से ज़्यादा लेयर से मिलकर बनती है दिस रीजन वी कैन से दिस रीजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्क्लैर एंड कैमेटर सेल्स इट कैन दिस इट इज़ अ हिट्रोजीनस वी कैन से हिट्रोजीनस है ये इसमें दोनों तरह की सेल्स होते हैं देर आर सर्ट सम पैर एंड कैमेटर सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और स्क्लैर एंड कैमेटर सेल्स भी मोस्टली दीज आर स्क्लैर एंड कैमेटर सेल्स विच आर विच इज़ हैविंग थिकनिंग्स इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द वेस्कुलर बंडल फ्लोएम के ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं पैरिसाइकल 
नेक्स्ट कम्स वेस्कुलर बंडल्स जो वेस्कुलर बंडल के बारे में हमने कल पढ़ा था वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन जॉइंट कॉन जॉइंट मीन्स दोनों ही जो जायलम है दिस वन दिस पोर्शन इज जायलम एंड दिस इज दिस पोर्शन इज जायलम एंड दिस इज फ्लोएम इन बिटवीन दिस इज कैम्बियम सो ये जो वेस्कुलर बंडल है जिसमें जायलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है कॉन जॉइंट दैन को लिटरल इट मीन्स कि जो जायलम है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है और इसकी लेटरल साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट है सो दैट इज़ को लेटरल वेस्कुलर बंडल दैन नेक्स्ट इज ओपन ओपन मीन्स कि जो जायलम और फ्लोएम है उसके बीच में के एम बी एम प्रेजेंट है सो so, इस तरह के जो वेस्कुलर बंडल हैं दे आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम वो है सनफ्लार का स्टेम इसके अलावा जो प्रोटोजाइलम की पोजिशन है दैट इज़ टू वर्ड्स पिथ एंड मेटाजाइलम जो लार्ज साइज आइलम है दैट इज़ टू वर्ड्स पेरीसाइकल सो इस तरह की जो पोजिशन है प्रोटोजाइलम की उसके बेस पर जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है एंड डार्क वेस्कुलर बंडल सो अरेंज इन रिंग सो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर अरेंज इन रिंग कॉन जॉइंट होते हैं कोलेट्रल है ओपन है एंड डार्क है कॉन जॉइंट सेम रेडियस कोलेट्रल मीन जायलम एंड फ्लोएम लाइज टुगेदर ओपन हैविंग कैम्बियम एंड बिटवीन जायलम एंड फ्लोएम एंड डार्क मीन्स प्रोटोजाइलम इज टू वर्ड्स विथ नेक्स्ट स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जायलम एंड फ्लोएम सो इसको कहा जाता है फेसिकुलर कैम्बियम भी और इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल है इट इज नॉन एज ओपन वेस्कुलर बंडल सो इसमें जो मेटाजाइलम इट फेस इज टूवर्ड पेरीफ्री विच मीन्स टूवर्ड्स पेरीसाइकल और जो प्रोटोजाइलम है दैट फेस इज टूवर्ड्स सेंटर और दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एग डार्क कंडीशन इन एडिशन टू दिस जो दो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच में जो पेरन काम सेल्स हैं दे फॉर्म्स द रे लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है मेडुलरी रेज जो पिथ होती है दैट इज वेल डेवलप्ड एंड इज पेर एंड कैमेटस दैट वी कैन सी हेयर दीज आर थिन वोल्ड सेल लार्ज साइज सेल्स होते हैं थिन वोल्ड सेल्स हैं दीज आर लिविंग सेल पेर एंड कैमेटस सेल्स हैं तो ये बनाते हैं पिथ दैट इज अंट्रल स्टेम द नेक्स्ट इज टी एस ऑफ कुकर बिटा स्टेम कुकर बिटा स्टेम की जो आउटलाइन है इट इज नॉट सर्कुलर इट इज वेवी ये थोड़ी सी वेवी होती है और ये जो वेव वेवी रीजन है स्टेट इज डिड इन टू रिजिज एंड फरोज दिस इज रिज दिस इज फरो जो डिप्रेशन है वो है फरो और जो ये आउट ग्रोथ है दिस इज रिज सो आउटलाइन जो है इसकी वेवी होती है बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इसमें एपिडर में सिंगल एयर होती है स्टेम हेयर्स भी प्रेजेंट हैं दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन सो दीज आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विच आर प्रजेंट इन Okay, beta stem. First, its outline is wavy due to presence of ridges and furrows. Firstly, epidermis. Epidermis is a single layer. It is covered with cuticle. It is also cuticle present. It is also multicellular, unbranched hairs. So, it is similar to sunflower stem. Cortex is also differentiated. It is outer hypodermis, which is colon cavity, and the middle general cortex, and inner single layer of endodermis. This is again similar to helianthus stem. जो हाइपोडर्मिस है कॉलन कैमेटस है बिलो रिजेस जो रिजेस हैं जैसे ये वाला जो रिज है जो ये आउट ग्रोथ है इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस है दैर इज कॉलन कैमेटस वायल जो फरोज हैं डिप्रेशन हैं दिस रीजन इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस है दैर इज पेर एंड कैमेटस दिस इज द डिफरेंस सो दिस पोजेस इज क्लोरोप्लास्ट जो ये पेर एंड कैमेटस सेल्स हैं दे ऑल्सो बी एर क्लोरोप्लास्ट सो क्लोरन कैमा प्रेजेंट होता है द नेक्स्ट जो कॉटेक्स है वो सेवरल लेयर होती है बिलो द रिजेज एंड फ्यू लेयर बिलो द फ्रोज जो रिजेज हैं उसके नीचे बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं कॉटेक्स की पैन कैमेटर सेल्स की और जो फ्रोज है उसमें कम लेयर्स होती हैं नेक्स्ट इज वेस्कुलर बंडल जो वेस्कुलर बंडल्स हैं यूनिक होते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑफ कुकर बिटा स्टेम सो दीज आर यूनिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इसमें जो कैम्बियम है कैम्बियम की दो स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिप एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रिप दो स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं सो so, ये जो बाहर की तरफ है फ्लोएम है और यहाँ भी फ्लोएम है सो इट हैव टू स्पैचिज ऑफ फ्लोएम एंड टू कैम्बियम स्ट्रिप्स एंड इन मिडल पोर्शन देयर इज जायलम वेसल्स सो इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें दो फ्लोएम पैचिज होते हैं along uh, at the along side of the xylem to is tarah ke vascular bundle ko kaha jata hai bicolateral vascular bundle so this is unique 
vascular bundle present in cucurbitus stem. So xylem is in the center, or there are two strips of cambium, those strips of the cambium ki, this one and this one. Or in dono cambium ki bahar ki taraf jo present hota hai tissue that is. Uh, cambium on the outer and inner side of xylem. So xylem ke outer or inner side mein cambium present hota hai. Or cambium ke dono taraf, bahar ki taraf phloem present hai. So two patches of phloem are present present on the sides of cambium cambium ki dono taraf phloem ke do patches present hai so that's why this is called bicolateral vascular bundle means xylem ke dono lateral sides mein phloem present hai so xylem and phloem have same elements as sunflower to jaise sunflower mein xylem aur phloem ke components the same way waise hi present honge but isme ek additional strip hoti hai cambium ki aur phloem ki next jo central hollow cavity hai that is pith that is found by disintegration of this parenchymatous cells so at maturity jo ye central portion hota hai, hota hai it is hollow so it is formed by disintegration of the next we have ts of dicot root so dicot root ki baat karte hain so root mein bhi jo uh, elements hain जैसे कि इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है इसको पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं पिलीफेरस पिलीस मींस पिलाई मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर सो ये जो हेयरी लेयर है इट मींस इट बियर सम रूट हेयर्स सो दिस इज सिंगल लेयर्ड अगेन जो एपिडर्मिस है सिंगल लेयर होती है कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेंकाइमेटर सेल से मिलकर बनी होती है बैरल शेप्ड ये सेल्स हैं कंटीन्यूअस लेयर है बिना कोई इंटरप्शंस के कुछ एक एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ हो जाती है दे फॉर्म रूट हेयर्स विच आर यूनिसेलर यूनिसेलर रूट हेयर्स होते हैं जो एपिडर्मिस है इसको रूट के केस में एपी ब्लैमा भी कहा जाता है और पेलीफेरस लेयर भी बोलते हैं इन इसके अलावा एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय अ ब्रॉड बैंड ऑफ कॉटेक्स एक बड़ा बैंड है कॉटेक्स का जो कि बनता है पेरनकामेटस सेल्स से पेरनकामेटस सेल्स आर थिन वोल्ड सेल लार्ज साइज सेल्स हैविंग लार्ज इंटरसेलर species they are living cells then the innermost layer we can see here this innermost layer of cortex this one it forms a prominent single layered endodermis jo ye endodermis hai it is universally present in the roots roots mein present hoti hai aur iski jo radial walls hain endodermis ki isme special thickenings hoti hain jinko kaha jata hai casperian strips and they helps in forming watertight channel watertight channel banane mein help karte hain this endodermis is followed by a single layer of pericycle pericycle follow karta hai isko then it contains vascular bundles jo vascular bundles hain roots ke case mein they they are very unique which is known as radial vascular bundles so jo xylem aur phloem hai this is the phloem patch and this is the xylem patch so patches mein present hote hain ye they are not कॉन्जॉइंट सेम रेडियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं सो इस तरह का जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स दैन द अदर यूनिक फीचर ऑफ रूट्स इज इसमें जो प्रोटोजाइलम है रूट्स में दैट फेस इज टूवर्ड्स पैरिफरी मीन्स टूवर्ड्स पैरिसाइकल और जो मेटाजाइलम है दैट इज टूवर्ड्स सेंटर सो इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल है जिसमें प्रोटोजाइलम पैरिसाइकल की तरफ फेस करता है उसको कहा जाता है एग्जाक वेस्कुलर बंडल लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन फर्स्टली एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है मेडअप ऑफ थिन वर्ल्ड सेल्स इसको कवर करता है क्यूटिकल क्यूटिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इलांगेट होते हैं और बनाते हैं रूट हेयर्स विच आर यूनिसेलर सो स्टेम में जो हेयर्स थे देवर मल्टी सेलर रूट्स को और कहा जाता है एपिब्लेमा भी और इसके अलावा पिले फेयर्स लेयर पिले फेयर्स पिल्ला मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर सो इट बियर्स रूट हेयर्स नेक्स्ट इज कॉटेक्स कॉटेक्स लार्ज है एक्सटेंसिव है बहुत बड़ा एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पेरेंट कैमाटर सेल्स से मिलकर बनता है लिविंग सेल्स हैं जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है एनोडर्मिस प्रोमिनेंट होती है रूट में ये दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन रूट्स ये बनी होती है बैरल शेप्ड सेल से एक सिंगल लेयर है इसकी और कंपैक्टली अरेंज होते हैं इन इनकी जो रेडियल वॉल होती है एनोडर्मिस के सेल्स की वो उसमें कुछ थिकनिंग्स होती हैं उनको कहा जाता है कैसपेरियन स्ट्रिप्स और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं इनका मेन फंक्शन है ये वाटर लीकेज को प्रिवेंट करती है दिस फॉर्म्स वाटर टाइट चैनल नेक्स्ट इज पैरिसाइकल सो पैरिसाइकल लाइज नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस ये भी सिंगल लेयर होती है थिन वोल्ड पैरिकामेटर सेल से मिलकर बनती है 
इट इज द सीट ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो जो लेटरल रूट बनती हैं रूट में सो दे अराइज फ्राम पेरीसाइकल ये जो रूट्स हैं दे अराइज फ्राम पेरीसाइकल सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल्स सो रूट्स के केस में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर रेडियल सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ रूट्स रूट्स में वेस्कुलर बंडल होते हैं रेडियल जो जायलम एंड फ्लोएम होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट पैचेज पैचेज में प्रेजेंट होते हैं एंड इंटरवीन बाय नॉन कंडक्टिंग सेल्स इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं नॉन कंडक्टिंग सेल्स जिनको कहा जाता है कंजक्टिव कंजक्टिव टिश्यू सो जो दो पैचेज के बीच में नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनको कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू सो जायलम हैज प्रोटोजाइलम फेसिंग टूवर्ड्स पैरिसाइकल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मेटाजाइलम फेस करता है सेंटर की तरफ और इस तरह की जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल की उसको कहा जाता है एक्जाक सो स्टैम केस में इट वाज अपोजिट एंड डार्क जिसमें कि जो प्रोटोजाइलम था वो फेस कर रहा था पित्त को वायल इन रूट्स जो प्रोटोजाइलम है दैट फेस इज टू वर्ड्स पैरिसाइकल नेक्स्ट स्मॉल पैचेज ऑफ स्कैनिकाम इज प्रेजेंट आउटसाइड द फ्लोएम फ्लोएम के बाहर एक छोटा सा पैच प्रेजेंट होता है स्क्लैरन कायमा का देन लास्ट वन इज पिथ जो सेंट्रल पोर्शन है दैर इज ऑक्यूपाइड बाय पेरन कामेटस सेल्स इसको पिथ बोलते हैं ये प्रेजेंट होती भी है मोनोकॉट्स के केस में बट इन डायकॉट्स इट इज एबसेंट सो दिस इज ऑल अबाउट दी एस डायकॉट रूट थैंक यू हैव अ नाइस डे